పిల్లలు దేవుడు ఎల్లప్పుడు మనము ఆయనకి ఇష్టానుసారంగా జీవించాలని కోరుతాడు కానీ మనము సొంత శక్తితో అలాగా జీవించలేము ఎవరి శక్తి అవసరమో ఎవరు మనకు సహాయం చేస్తారో మనం ఈ రోజు పాట ద్వారా నేర్చుకుందాము పిల్లలు పాట యొక్క అర్థాన్ని వివరిస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి దేవా నీదు శక్తి నిమ్ము నాకై జీవించుటకు ఇళ్లలో నీకై దేవా నీదు శక్తి నిమ్ము నాకై అంటే నీవు దేవుణ్ణి అడుగుతా ఉన్నా అనమాట దేవా నాకు మీ శక్తినివ్వండి దేనికి ఈ లోకంలో జీవించటకు ఎలా జీవించడానికి ఆయన బిడ్డలుగా జీవించడానికి అంటే పరిశుద్ధులుగా జీవించడానికి దేవుని వాక్యంలో మనము ఆయన వల్ల అంటే పరిశుద్ధంగా జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు మరి ఏసయ్య వల్ల గొప్ప త్యాగముతో సాగిపోవుటకు విశ్వాసముతో యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు మన కోసము తన ప్రాణాలను సిలువపై అర్పించాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడో తెలుసా ప్రతిరోజు మనము మన సిలువను తీసుకొని ఆయనను వెంబడించాలి అంటే త్యాగ సహితమైన జీవితాన్ని మనము జీవించాలి మన సొంత ఇష్టాలను అంటే లోకానుసారమైన ఇష్టాలను వదులుకోవాలి మరి లోకానుసారమైన ఇష్టాలు ఎందుకు వదులుకోవాలి పిల్లలు ఈ లోకానుసారమైన ఇష్టాలు మనలను అపవిత్రంగా చేస్తుంది కాబట్టి నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు ఉన్నట్లయితే నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు మరి నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు లేనట్లయితే నువ్వు దేవునికి ఇష్టపూర్వకంగా పరిశుద్ధంగా జీవించాలని ప్రయత్నించవచ్చు కానీ చాలా చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఎన్నడూ కూడా నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవించలేవు ఎందుకంటే మనము పరిశుద్ధులంగా ఎప్పుడు తీర్చబడతామో తెలుసా పిల్లలు యేసు ప్రభువుని ఎప్పుడైతే మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తామో అప్పుడే మనము పరిశుద్ధులముగా తీర్చబడతాము మరి మనము యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుని అంగీకరించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనులను అనుదినము నడిపించి అనుదినము మనల్ని మార్చి పరిశుద్ధలంగా మనల్ను చేస్తాడు అయితే మనము దేవుని పట్ల విశ్వాసముతో నమ్మకంగా జీవించాలి ఆయనను వెంబడించాలి అప్పుడు మనము కూడా దేవునిలాగా పరిశుద్ధులంగా జీవించగలము పాటను ఇంకొకసారి పాడతాం పిల్లలు జాగ్రత్తగా విని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి
ఆత్మలు ఈ లోకంలోని సైనికులు క్రమశిక్షణ కలిగిన జీవితాన్ని జీవిస్తారు నీవు దేవుని బిడ్డగా ఆయన సైనికునిగా ఎలా జీవించాలో మన కంటత వాక్యం ద్వారా నేర్చుకుందాం మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు పిల్లలు మన కంటత వాక్యం బైబిల్ నుండి నేను చదివాను బైబిల్ లో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి పిల్లలు ఒకటి పాత నిబంధన మరొకటి క్రొత్త నిబంధన బైబిల్ లో అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి మన కంటత వాక్యం అరవై పుస్తకం పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనంలో వ్రాయబడి ఉన్నది మన కంటత వాక్యాన్ని మనము కలిసి నేర్చుకుందాం నా వెనుక మీరు చెప్పండి మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు మరోసారి మనం చెప్పుకున్నాం పిల్లలు నా వెనుక మీరు చెప్పండి మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు పిల్లలు నేను అంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను అని దేవుడు ఎందుకంటున్నాడంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు పిల్లలు పరిశుద్ధుడు అంటే దేవుడు ఎన్నడూ పాపం చేయలేదు తప్పు చేయలేదు తప్పు తలంచలేదు తప్పు మాట్లాడలేదు తప్పు చేయలేదు దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు గనుక అంటే మీరును అంటే నీవు పరిశుద్ధులై ఉండుడని పరిశుద్ధంగా నీ ఉండాలని వ్రాయబడి ఉన్నది దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది పరిశుద్ధంగా ఉండడం అంటే ఎలాగు అంటే పిల్లలు నీ ప్రవర్తన అంతటిలో అంటే నీ మాటలైనా నీ తలంపులైనా నీ క్రియలైనా నువ్వేం చేసిన ప్రతి విషయంలోనూ నీవు పరిశుద్ధంగా దేవుని బిడ్డగా దేవుని సైనికునిగా పరిశుద్ధంగా నీవు ఉండాలి కానీ అది సాధ్యమా ఈ లోకంలో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు అది చాలా కష్టం అది సులువు కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో నీవు పరిశుద్ధంగా నీవు జీవించగలవు అమ్మ నాన్న పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా నీవు నీ తలంపులు నీ మాటలు నీ క్రియలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఎవ్వరూ లేకున్నా నీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నీ తలంపులు నీ మాటలు నీ క్రియలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అలాగూ నీవు దేవుని లాగా నీ పరలోకపు తండ్రి లాగా పరిశుద్ధంగా జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు పిల్లలు నీ హృదయం లేసు ప్రభు ఉన్నట్లయితే నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఏసు ప్రభు నీ హృదయంలో లేకపోతే నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండలేవు నువ్వెంత ప్రయత్నించినా అది నీకు కుదరదు ఎందుకంటే ఏసు ప్రభు నీ హృదయంలో లేడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము నీకు లేదు కాబట్టి నీవు ఏసు ప్రభు నీ హృదయంలోకి రమ్మని అడగాలి ఈ రోజు లెసన్ టైమ్ లో నీవు అడగచ్చు అప్పుడు నీవు కూడా దేవుని బిడ్డ అవుతావు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో నీవు కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించగలవు పిల్లలు మన కంటత వాక్యాన్ని మనము మరోసారి చెప్పుకుందాం నా వెనుక మీరు చెప్పండి మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు మరోసారి మనం చెప్పుకుందాం పిల్లలు మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు పిల్లలు ఒకవేళ నీవు నీ తలంపులో పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి దేవునికి ఇష్టానుసారంగా ఉండడానికి కష్టపడుతున్నట్లయితే ప్రార్థన పూర్వకంగా లేచి నిలబడి నాతో పాటు కంటత వాక్యాన్ని చెప్పు మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడని రాయబడి ఉన్నది మొదటవ పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు పిల్లలు ఒకవేళ నీవు నీ మాటల్లో మంచి మాటలు మాట్లాడడానికి దేవునికి ఇష్టమైన మాటలు మాట్లాడడానికి నీవు కష్టపడుతున్నట్లయితే లేచి నిలబడి ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవా నేను 
మంచి మాటలు నీకు ఇష్టమైన మాటలు మాట్లాడడానికి సహాయం చేయండి అని ప్రార్థన పూర్వకంగా లేచి నాతో పాటు కంటత వాక్యాన్ని చెప్పు మొదట పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదట పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు పిల్లలు ఒకవేళ నీవు నీ క్రియల్లో నువ్వు ఏమైతే చేస్తున్నావో అన్నిట్లోనూ నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి కష్టపడుతున్నట్లయితే లేచి నిలబడి ప్రార్థన పూర్వకంగా కంటత వాక్యాన్ని చెప్పు మొదటి పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదట పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు పిల్లలు మనం చివరిసారిగా మన తలంపులు మన మాటలు మన క్రియలు అన్నిట్లోనూ మనం పరిశుద్ధంగా ఉండాలనే తీర్మానంతో ప్రార్థన పూర్వకంగా లేచి నిలబడి కంటత వాక్యాన్ని చెప్పుకుందాం మొదటి పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు నేను పరిశుద్ధుడునై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడి అని వ్రాయబడి ఉన్నది మొదట పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు వెరీ గుడ్ పిల్లలు దేవుని వాక్యం వెనక ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాము చేతులు జోడించండి కన్ను మూసుకోండి తలలు ఉంచండి మీరు హృదయాల్లో దేవా నాతో మాట్లాడు అని మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి ప్రేమ గల ప్రభు ఈ రోజు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి మీరు ఏదైతే మాకు నేర్పిస్తారో దాని ప్రకారంగా మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి మరి నేను సరి అయిన రీతిలో చెప్పడానికి కూడా సహాయం చేస్తారని నమ్ముతూ ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడివేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ అయ్యో వినండి వినండి జాగ్రత్తగా వినండి ఏం చెప్తున్నాడో చూడు అని ప్రజలందరూ నించోని పేతురు మాట్లాడే విషయాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు పేతురు అక్కడ నించోని దేవుడి గురించి చెప్తా ఉన్నాడు ఈ పేతురు ఎవరో తెలుసా యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు అయితే తనేం చేస్తున్నాడు అక్కడ అక్కడున్న ప్రజలందరినీ వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో తప్పు చేశారు అని చెప్తున్నాడు వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా అక్కడ మాట్లాడుతున్న కొన్ని రోజుల క్రితమే వాళ్ళు యేసు ప్రభుని సిల్వ వేశారు అయితే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఎంతో గొప్ప పని చేస్తున్నారు అని అనుకోని అలాగా చేశారు కానీ యేసు ప్రభు దేవాది దేవుని కుమారుడని వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి పేతురు వాళ్ళకి మీరు చేసింది చాలా తప్పు మీకు తెలీదు మీరు దేవుని కుమారుని శిలువ వేశారు అని వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ అయ్యో మేము చాలా పెద్ద తప్పు చేశామే మేము ఇంత ఘోరమైన పాపం చేశామా అని వాళ్ళందరూ అక్కడ నించోని పేతురు మాటలను ఆలకిస్తున్నారు అసలు వాళ్ళు అక్కడ వింటున్నప్పుడు పేతురు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా మారారో మీకు తెలుసా పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళ హృదయాలలో వాళ్ళు చేసినది తప్పు వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది తప్పు అని వాళ్ళు గ్రహించి దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నారో ఏదైతే వింటున్నారో వాటన్నిటినీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే సహాయం చేస్తున్నాడు పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇలాగా చేస్తాడు అని ఇతరులకు సహాయపడతాడు అని యేసు ప్రభు ముందే చెప్పారు అయితే మనము దానిని యోహాను పదహారు ఎనిమిదో వచనంలో మనము చదవగలము నేను మీకోసం చదువుతాను మీరు కూడా మీ బైబుల్స్ తెరిచి చదవండి యోహాను పదహారు ఎనిమిది ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చియు నీతిని గూర్చియు తీర్పును గూర్చియు లోకమును ఒప్పుకొను చేయును యోహాను పదహారు ఎనిమిది పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇలాగా ప్రతి ఒక్క మానవుణ్ణి వాళ్ళు చేసే తప్పు గురించి వాళ్లకు గ్రహింపు వచ్చేలాగా సహాయం పడతాడు అని యేసు ప్రభు ముందే చెప్పాడు మరి పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ వింటున్న ప్రజల మనసుల్లో వాళ్ళు చేసింది తప్పు అని వాళ్ళు గ్రహించేలాగా సహాయపడుతున్నాడు అయితే అక్కడ వాళ్ళు వింటున్న వారు కూడా శ్రద్ధగా వింటూ పేతురు ఏదైతే చెప్తున్నాడో దాన్ని వాళ్ళు స్వీకరించి అంగీకరించి మేము తప్పు చేశాము కదా మరి ఇప్పుడు ఎలాగా మేము ఏమి చేయాలి మేము ఎలాగా ఈ తప్పును సరిదిద్దాలి అని వాళ్ళు చాలా చాలా ఆశ్చర్యపోయి చాలా భయపడిపోయారు అప్పుడు పేతురు ఏం చెప్పాడో తెలుసా మీరేం భయపడక్కర్లేదు అది దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారము 
దేవుడు దానిని అనుమతించాడు ఎందుకంటే మీరు యేసు ప్రభు ద్వారా తండ్రి అనే దేవుని యొక్కకి వెళ్ళడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ మార్గము కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు మీ పాపములో నుంచి విడుదల పొందాలంటే మీరు యేసు ప్రభుని మీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి అప్పుడే మీరు దేవుని సంతానముగా దేవుని బిడ్డలుగా స్వీకరించబడతారు అని పేతురు చెప్పిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ ఆ ఇది చాలా మంచి వార్త ఇది ఒక మంచి సంతోషమైన విషయము మేము దీన్ని స్వీకరిస్తాము మేము దీన్ని అంగీకరిస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు తప్పు దారిలో వెళ్తున్న వారందరూ దేవుని వైపు సరైన మార్గములో తిరిగారు ఎలాగా వీళ్ళు ఈ తీర్మానం తీసుకోగలిగారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళ హృదయాల్లో పనిచేసి వాళ్ళను సరైన మార్గం వైపు నడిపించాడు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి పిల్లలు మీకు ఇది కొంచెం సులువుగా అర్థం అవ్వడానికి నేను మీకు ఒక కట్టు కథ చెప్తాను జార్జ్ అని ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు అనమాట ఈ జార్జ్ వాళ్ళు సిటీలో ఉండేవారు కానీ కొన్ని హాలిడేస్ రావడం వల్ల అతను ఒక ఊర్లో ఉండడానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో పాటు వెళ్ళాడు అక్కడ వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ఉండబోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమన్నారంటే జార్జ్ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ దూరము వెళ్లకూడదు ఎందుకంటే చుట్టూ అంతా ఫారెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ అడవిలో నువ్వు తప్పిపోవడం చాలా సులువు నువ్వు ఇక్కడిక్కడ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఆడుకున్నట్లయితే నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావు ఎక్కువ దూరము వెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు జార్జ్ మొదటి రోజు విన్నాడు రెండవ రోజు విన్నాడు కానీ మూడవ రోజు ఆ అడవిని అంతటిని చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు అనమాట నాకు వెళ్ళాలనుంది చూడాలనుంది అని ఆ చెట్లు ఎంబడి అలాగా ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ వెళ్ళి చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన అంత చెట్లన్నిటిని చూస్తున్నాడు అక్కడున్న పక్షులను చూస్తున్నాడు చాలా బాగుంది అయితే మెల్లిగా సాయంత్రం అయ్యి చీకటి అవ్వబోతుంది చీకటి అవుతున్న కొద్దీ జార్జ్ కి ఇప్పుడు తెలిసింది నేను తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాలి అయితే జార్జ్ తిరిగి ఆహా నేను ఇలాగే వచ్చాను కదా ఇలాగే వెళ్ళిపోవచ్చు అని అనుకొని అటు పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన కాలు తట్టుకొని కింద పడిపోయాడు కింద పడిపోయిన తర్వాత ఆయనకు చాలా భయంకరంగా నొప్పి వస్తుంది నడవలేకపోతున్నాడు కుంటుకుంటూ కుంటుకుంటూ ప్రయత్నిస్తున్నాడు గాని నడవలేకపోతున్నాడు ఎంతో కష్టపడుతున్నాడు జార్జ్ కానీ ఇప్పుడు అసలు ఎటువైపు వెళ్ళాలో కూడా తెలీదు ఆ నొప్పి కన్నా నేను ఇంటికి అసలు చేరుతానా లేదా అని భయం పుట్టుకొచ్చింది ఆయన చాలా భయపడుతున్నాడు నేను ఎట్టు వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి అయ్యో నేను అంతే ఇంక ఇక్కడే చచ్చిపోబోతున్నాను అని అనుకున్నాడు అంతలో కొంచెం దూరంలో నుంచి ఎవరో టార్చ్ లైట్ వేసుకుంటూ వచ్చారు అతను ఎవరో తెలుసా అతను ఫారెస్ట్ రేంజర్ అంటే ఆ అడవిలో ఎవరైనా తప్పిపోయినా లేదా ఏం జరుగుతుందో గమనించే వ్యక్తి అనమాట అతను జార్జ్ ని మధ్యాహ్నం నుంచే ఆడుకోవడం చూస్తున్నాడు ఆయన ఎక్కడెక్కడ వెళ్తున్నాడో ఎన్నో సార్లు జార్జ్ అటు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పాలని అనుకున్నాడు గాని తన పనిలో ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి జార్జ్ ఏమో అటు ఇటు తిరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు అయితే ఈ ఫారెస్ట్ రేంజర్ ఆఖరికి జార్జ్ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు అసలు ఎంత ప్రమాదంలో ఉన్నావో తెలుసా నువ్వు ఎంత డేంజర్ లో ఉన్నావు నువ్వు ఎంతో లోపలికి వచ్చేసావు ఇంకా కొంచెం నువ్వు అటువైపు వెళ్ళుండుంటే ఈ కొండ మీద నుంచి కింద పడిపోయి నీ ప్రాణం కూడా నువ్వు పోగొట్టుకుని ఉంటావు నేను నీపై నిఘా ఉంచి నీపైన ఒక కన్ను ఇంచి నువ్వు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తున్నావో అంత గమనిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు క్షేమంగా ఉన్నావు నువ్వు చాలా చాలా లోపలికి వచ్చేసావు ఇగో చూడు అని చెప్పి ఒక మ్యాప్ ని చూపించి ఇగో నువ్వు ఇక్కడున్నావు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆ మ్యాప్ ని ఆయనకి చూపించాడు అనమాట అయితే జార్జ్ అప్పుడు ఏమనుకుని ఉంటాడు అమ్మ బాబోయ్ నయ్యం ఈయన వచ్చాడు ఈయన రాకపోయి ఉంటే నేను చచ్చిపోయి ఉంటాను అని చాలా భయపడ్డాడు అయితే ఆ ఫారెస్ట్ రేంజర్ ఏం చేశాడో తెలుసా ఆ మ్యాప్ చూపిస్తూ చూపిస్తూ జార్జ్ ని తిరిగి వాళ్ళ ఇంటికి నడిపించాడు మరి పిల్లలు ఈ యొక్క కట్టుకథను మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా సహాయపడుతుంది జార్జ్ ఎవరో తెలుసా జార్జ్ నీవు నేను దేవుని నుంచి దూరము పాపములో అంటే ఆ అడవి 
పాపముకి సాదృశ్యము ఈ లోకానికి సాదృశ్యము ఆ లోకంలో ఆ పాపంలో మనము ఎంతో లోతుగా దూరముగా వెళ్ళిపోయాము అయితే ఈ ఫారెస్ట్ రేంజర్ ఎవరు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన దగ్గరికి వచ్చి మనము తప్పు దారిలో వెళ్తున్నాము అని మనకు గ్రహింపుని ఇస్తున్నాడు ఆ ఫారెస్ట్ రేంజర్ ఏం చేశాడు జార్జ్ కి ఒక మ్యాప్ చూపించాడు కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు కూడా తన వాక్యాన్ని ఇచ్చి దీని ద్వారా మనం ఎంత దేవుని నుంచి దూరం అయిపోయామో మనం తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేస్తున్నాడు అయితే ఆ ఫారెస్ట్ రేంజర్ ఉట్టి నువ్వు ఎట్టెళ్లాలో అని చెప్పి వదిలేశాడా లేదు జార్జ్ తన తప్పుని గ్రహించి తనతో పాటు వెళ్లేలాగా ఆ రేంజర్ ఆయనతో పాటు వెళ్లాడు పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా నిన్ను యేసు ప్రభు యుద్ధకి నడిపిస్తాడు ఎందుకో తెలుసా యేసు ప్రభు మాత్రమే నిన్ను పాప క్షమాపణ పొందుకోవడానికి ఆయన శిల్వలో ప్రాణము అర్పించాడు యేసు ప్రభు తప్ప ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా నిన్ను పాపం నుంచి రక్షించలేరు దేవుని వాక్యంలో ఏమని రాయబడి ఉన్నదో తెలుసా పిల్లలు ఏసయ్య నామంలో తప్ప ఇంకా ఏ నామంలో మనకు రక్షణ లేదు మనము రక్షణ అనేది యేసు ప్రభు నుంచే పొందుకోగలము యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఎవరు నడిపిస్తారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన పాపపు స్థితిని మనకు బయలుపరిచి మనకు తెలియపరిచి నువ్వు ఇలాగా చేస్తున్నావు నువ్వు పాపివి అని గ్రహింపునిచ్చి మన మనోనేత్రాలను తెరుస్తాడు మనోనేత్రాలు అని అంటే మన ఆత్మీయ జీవితము ఎలా ఉందో మనకి తెలియపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తాడు మరి ఇంకొక విషయం జరిగింది అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ ఫారెస్ట్ రేంజర్ జార్జ్ ని తిరిగి వాళ్ళ ఇంటి వద్దకి నడిపించాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలను ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మీరు మీ కుటుంబంలో పుట్టారు కదా మీ మమ్మీ డాడీకి మీరు పుట్టారు అయితే మీ మమ్మీ డాడీకి మీరు పుట్టినప్పుడు మీరు ఎవరికి చెందిన వారు మీ మమ్మీ డాడీ కుటుంబానికి చెందిన వారు అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడో తెలుసా పిల్లలు మిమ్మల్ని దేవుని బిడ్డలుగా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే నీవు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తావో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా నువ్వు ముద్ర వేయించబడతావు అంటే గాడ్ విల్ సీల్ యు ఏమని ముద్ర వేయించబడతావు దేవుని బిడ్డగా నువ్వు ముద్ర వేయించబడతావు అంటే నువ్వు రక్షణ పొంది దేవుని బిడ్డవని అందరికీ తెలుస్తుంది మరి పిల్లలు నీవు ఒకవేళ ఇంకా యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి చేర్చుకోలేదు అన్నట్లయితే ఈ రోజు నువ్వు యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానించవచ్చు మరి ఒకవేళ నువ్వు ఇంతకుముందు యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి చేర్చుకున్నట్లయితే నువ్వు దేవుని బిడ్డవని నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి దేవునికి ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవించాలి ఎందుకంటే పిల్లలు ఎవరైతే మిమ్మల్ని చూస్తారో కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఏమంటారు నువ్వు అచ్చు మీ నాన్నలాగానే ఉన్నావు అని కొంతమంది అంటారు మరి కొంతమంది ఏమంటారు నువ్వు అచ్చు మీ అమ్మలాగానే ఉన్నావు సేమ్ మీ మమ్మీ పోలికలు నీకు రెండు ఒకటే లాగా ఉన్నారు మీరు అని అంటారు కదా మరి పిల్లలు నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు ఉన్నట్లయితే నిన్ను ఇతరులు చూసినప్పుడు వాళ్ళు నీవు నీ పరలోకపు తండ్రిలాగా ఉన్నావు అని వాళ్ళు చెప్పగలగాలి ఎందుకంటే మొదటి పేతురు ఒకటి పద్నాలుగు ఇంకా పదిహేనులో ఏమని ఉన్నదో తెలుసా పిల్లలు మనము పరిశుద్ధలముగా జీవించాలి ఎందుకు మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు మనం ఎలా జీవించగలం అలాగా పరిశుద్ధాత్మను మనల్ను నడిపించనివ్వాలి మనం ఎప్పుడైతే ఏదన్నా తప్పు చేస్తామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరిచినప్పుడు మనం ఒప్పుకోవాలి నేను అవును ఈ తప్పు చేశాను నేను పాపం చేశాను అని గ్రహించి దాని నుంచి తిరగాలి మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయకూడదు అంటే ఎలా చేయగలము మనకి దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు పిల్లలు మొదటి యోహాను ఒకటి తొమ్మిదిలో ఏమని ఉన్నదంటే మన పాపములను మనం ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతిని మనలను పవిత్రునుగా చేయును అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తామో దేవా నేను తప్పు చేశాను అని మొరపెట్టుకోవాలి ఎవరి పట్ల అయితే మీరు తప్పు చేశారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కూడా క్షమాపణ అడగాలి దేవుని వద్ద 
మళ్ళీ దేవా నేను తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి సహాయం చేయండి అని మరో పెట్టుకోవాలి అప్పుడు దేవుడు నీకు సహాయం చేసి నీ పాపము క్షమించడమే కాకుండా మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండేటట్లు సహాయం చేస్తాడు ఈ విధంగా నువ్వు అనుదినము నీ పరలోకపు తండ్రిలాగా మారుతూ ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు కూడా ఆయన బిడ్డవని ఇతరులు కూడా గుర్తించగలరు మరి పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రోజు నీతో మాట్లాడుతూ నువ్వు చేసేది తప్పు అని ఎప్పుడైనా నీకు చెప్పినట్లయితే నువ్వు దానిని సరిదిద్దుకోవాలి మరి ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా యేసుప్రభు నీ హృదయంలో చేర్చుకోలేదన్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను యేసు ప్రభు దగ్గరికి నడిపిస్తున్నాడు యేసు ప్రభుని నువ్వు నీ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానించగలవు యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానించాలంటే నువ్వు మూడు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి మొట్టమొదటిగా నువ్వు పాపివి అని నువ్వు ఒప్పుకోవాలి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేశారు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అంటే నువ్వు కూడా నా అవును నువ్వు కూడా ఏసై నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటున్నాను అని మొట్టమొదటిగా నువ్వు ఒప్పుకోవాలి రెండవదిగా నువ్వు యేసు ప్రభు నా శిక్షను శిలువలో తీసుకున్నాడు అని నువ్వు నమ్మాలి మూడవది నువ్వు కోరుకోవాలి దేశయ నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకోండి అని నువ్వు ఏసయని అడగాలి అప్పుడు దేశయ నీకు ఒక కొత్త శుభ్రమైన జీవితాన్ని ఇస్తాడు ఆ కొత్త శుభ్రమైన జీవితం నీకు తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి సహాయం చేస్తుంది మంచి పనులు చేయడానికి సహాయం చేస్తుంది ఒక రోజు నిన్ను పరలోకానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ నువ్వు దేవునితో ఎల్లప్పుడూ జీవించగలవు మరి ఆ దినము వరకు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నడిపింపు ప్రకారము అనుదినము జీవించగలవు మరి ఈ రోజు నువ్వు ఏసైనా నీ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తావా ఒకవేళ నువ్వు ఇంతకు ముందు యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలో క్రమ్మని ఆహ్వానించినట్లయితే వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ నీ పరలోకపు తండ్రిలాగా నువ్వు అనుదినము మారుతావా మనం ప్రార్థన చేసి ఏసైను సహాయం అడిగి ఏసైకి వందనాలు చెప్దాము చేతులు జోడించండి కళ్ళు మూసుకోండి తలలు ఉంచండి ప్రేమ గల ప్రభు ఈ రోజు మాకు ఇష్టందుకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మా మనసులను మీరు ముట్టి మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి ప్రభు అనుదినము మా పరలోకపు తండ్రిలాగా మేము మారేలాగా మాకు సహాయం చేయండి మా మనసులను మార్చండి మేము పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి మీరు అక్కడ వరకు మేము పరిశుద్ధులుగా జీవించి మీకు ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికి మాకు సహాయం చేస్తానని నమ్ముతూ ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్Four men surveying after weeks of being in the same area. Bueno, yo creo que lo que ah, ah, ah. Rogelio, ¿qué pasó? Aucas, sus escopetas. Corran, muchachos. Cuidado, atrás de ti. Por ahí, cuidado. Ah, Mario, Mario. 
All of them. I say go slow, one step at a time. I agree with Pete. We make contact, but slowly. I know the risk, fellas. But man, the opportunity. These people have never ever had the gospel. An unreached tribe. I say, with God nothing shall be impossible. And I say we keep this to ourselves. We speak about it, and it's likely to get out of hand. We may never have another opportunity like this. Hush, hush. Except our wives. Other than that, not a word to anyone. And if it be our loss, may it be to God's glory. And the Alka's salvation. I'm in. Operation Alka? Yeah! yeah. It's beautiful. Quiet. Peaceful. It always is up here. It was not always like this. No. There was a time when we lived in fear. Fear? Ah, yes. Fear of the foreigners. Fear of even those in our own tribe. A time when we were killed. And when we also killed. A time of darkness before they came. Jim? Yes, Jim. And Nate and Pete, Ed and Roger. The men God sent to show us his ways. God had put it in their hearts to search for us. Okay, face off, you guys. Okay, stay on your toes. Circle, circle. Don't get too close to the edge here. All right, drop down, drop down. There you go. <laughs> Out of shape, Elliot. You gotta <laughs> Not a chance, Nicole. <laughs> yeah, okay, good move. It. All right. All right. <laughs> All right. Hey, guys. Ooh. So who's Blue Trunks? You got it. All right. Jim Elliot? <laughs> Believe me, honey, you're wasting your time. Here we go. Keep moving, keep moving. All right. So, you won the National Public Speaking Contest, huh? You think you're just the greatest stuff, don't you, McCauley? You got a lot of talent, huh? Where do you think you got that from? Hmm? Yeah. I'll tell you where you got it. Get off of me, you. God gave it to you, McCauley. So what are you going to do with it? Make, make money for yourself? Huh? Okay, that's good. Go for the escape. You ought to be a missionary, Ed. And I'm praying God makes you one. All right, Elliot. On your feet. Get on your toes. Grab that yarn. Oh, okay, Jim. You've made your point. Oh, grip's getting better. That's got to hurt. So, Jim doesn't date? Single. One track, Jim? One, One track, track mind. mind. <laughs> <laughs> For the mission field, that is. He'll be single forever. Think about what I said, though. Maybe after law school. You become a lawyer, and you'll be doing what someone else can do. But not many people are answering God's call to missions. Think about it, Ed. <laughs> Then onward on the hills of light, our hearts of love aflame. We'll vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. What time is it? Almost there. Too bad Ed couldn't come witnessing with us. Faith is the victory. Faith is the victory. What happened? Dead. What? Dead. Dead. C come on. Swell. Come on. What's that noise? Come on, come on! Step on the gas! Step out. on the gas! Come on. Get out! Wow. 
You fellas all right? Yeah. It's the second time. What? First time I almost got killed was on a hunting trip, when a bullet grazed my head. God's got something ready for me yet. Dad's gonna kill me. That's the car we're gonna take for the mission trip to Mexico next week. Now how are we gonna get there? Mexico was a way for Jim to work for God, outside of his country for the first time. And well, they found a way to get there. Thanks, mister. Y más adelante, el, el arca de, de Noah. No way! <laughs> uh, gracias, señor Ron. Y el arca de Noé subió y subió en, en la agua. Y habrá, y a, a, habrá... Um... Bueno. Eso, eso. Pero Dios ayudó a Noé. Y Noé y su familia rescatados. Brilliant, Elliot. <laughs> okay, okay. Está bien. Uh, otro. <laughs> Goodness, he's picked up some basic Spanish quickly. How long has he been here? Six weeks. Hordes of determination. Tell you one thing. What's that? Jim Elliott's a resolute young man. That boy's going places. India? You want to go to India? Or South America? I'm really not sure. After being here, I, I'm thinking that God may want me to work there. A Dr. Tidmarsh and I have written each other, and he works with Indians in Ecuador. So, I'm praying. Well, you make a great teacher. Folks could really use you in the States. Maybe, but I just don't think it's what God wants of me, Ron. Folks in the U.S. have it all the time, almost too much. What I'd really like to do is work with people that have never heard the gospel. I feel God is calling me. To leave everything? Home? Country? Once you go, you may never come back. Are you sure? Sure? Not yet. But one thing I am sure of, Ron, is that he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. He'll make the way clear when the time comes. Look at that, Ron. Here we are, you and I, just abounding in God's goodness and looking up at that fantastic sight. And somewhere, in some part of the world, that same moon is shining down on someone who knows nothing about him. <laughs> Maybe someone that has never even heard about God. Someone who doesn't even imagine God. Wherever that person is, that's where I want to go. Boto Mempo. The poor thing is troubling. Kento. Tenonte ponda bopa. I can't understand a word she's saying. Boto Mempo. Found her here this morning, you say? Si, senor. En Auca. Auca. That tribe is so savage, they're feared by all the others. We've never been able to make any sort of contact. Of the friendly kind, you mean. She seems to have run away. Yes. Well, she's terribly frightened, whatever was the cause. Poor girl. Dr. Tidmarsh will be very interested. And how is the good doctor? Oh, busy as usual. They left for Shandia this morning. 
which is where I'd better start heading. Señor! Muy amable, Don Carlos. Señor! Con mucho gusto. Sí, señor. Doctor Titmars, there has been an accident. Hmm, a letter from Dr. Tidmarsh. My dear Jim, I need to know if you are seriously contemplating coming to Ecuador, as we recently suffered a setback. Uh, having boarded a missionary plane to return to our base, it crashed not long after, and my wife was injured. We can no longer care for the work we began, and we need someone to come and work among the Quechuas and reopen Shandia. Ecuador. Dear Dr. Tidmarsh, I am on my way. My dear Jim, wonderful news. I hope you and your friend Pete Fleming like water. You'll be at sea about 20 days. And I'm sure that upon arrival, Kito will seem another world to you. Me llamo Jaime. Now you'll have to learn the basics of Spanish first, about six months of study, which you'll do in the capital. No, aquí, aquí no. Necesito ir a la oficina de correos. Un poco más adelante. Ah, bueno, me hubiera dicho, señor. Vamos para allá. And then you'll be ready for... Shandia. will need rebuilding, and I will not stay there long. You will need to learn Quechua. Tend to basic needs. <laughs> Clear land for an airstrip. If Quito seems like a different world, Shandia will be a different universe. And be sure, Jim, that as you are obedient to God, there will be tests. Many tests. जीवस्ता పిల్లలు తండ్రి వలె నీవు నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తారని మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నాం కదా మరి పిల్లలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము ఆయన మనలను నడిపిస్తాడు మరి ఏసైక్ వందనాలు చెప్తూ మనం దేవుని స్థుతిద్దామా చేతులు జోడించండి కళ్ళు మూసుకోండి తలలో ఉంచండి ప్రార్థన చేసి ఏసైక్ వందనాలు చెప్తాము ప్రేమ గల ప్రభు ఈ రోజు మాకు ఇష్టమందుకు వందనాలు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు మరి మేము పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని మీరు మాకు సహాయం చేస్తారని దాన్ని బట్టి మాకు తెలియపరిచినందుకు కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ఈ వారం అంతట్లో మాకు తోడుండి మేము పరిశుద్ధులంగా జీవించడానికి మాకు సహాయం చేస్తారని నమ్ముతూ ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి పిల్లలు